。哎，哎，你怎么在这儿啊？我去找你，宿管说你还没回来，我就一直在这儿等你。那你等了多久？嗯，不久，就两个小时。说吧，这次为什么放我鸽子？呃，我今天那个……哎，行行行，不用说了，不说我也能猜到差不多了。别的先不说，但是你以后能不能不要关机？你知不知道我找不到你，我很着急的。我真的不是故意的，我手机坏了，我开不了机。手机坏了，行行行，你都有理由。但是这回我是真的气的，我气的球赛都输了。你说吧，拿什么补偿我？我买两张明天电影票，我明天也没课，下班也早，我们就去看电影吧。哼，这还差不多。我上去了。你笑一个吗？走了。对不起，对不起，我来晚了，是不是已经开始了？没事儿，才开始十分钟，还来得及，走吧。今天这电影真不错，不知道是不是因为你陪我看的、嗯。对不起啊，我还是让你错过了开头。嗨，其实我觉得啊，电影看不看完没那么重要，重要的是我们一起看。
，先别急着走。我们俩呢，想请你喝一杯。不好意思，我上班的时候是不能喝酒的。这么不给面子！再说，在酒吧工作，不喝酒。来吧，就一杯。稍等。谢谢二位请我喝酒。那我就喝了还有什么需要再叫我？可以啊，这个。慢走，再来啊！好的。就放这儿吧，剩下的我来，时间也不早了，早点回去吧。那我先去换衣服啦，谢谢。拜拜。没事吧？怎么喝成这样？擦一擦，吐出来就舒服了。谢谢，我我要回去了啊！谢谢。你喝成这样怎么回去啊？以后我送你回去啊。听话，没事儿啊，听话啊，那啊。哎，你好，你好，先生，你们这是什么情况啊？啊，哎哎，怎么了？这怎么？先生，您是不是抽烟了？我压根儿就不抽烟，赶紧处理一下，给先生拿毛巾。哎，好,好，先生，先生，毛巾，毛巾，您快擦一擦。你们快去忙吧，快去忙吧！不好意思啊，不好意思啊，我们这探测器可能有点问题。对，我们这探测器老了。您还需要点热水什么的吗？看笑话呢，你们！不用。没事吧，先生？不是你们看什么呢，在这儿？先生，不好意思，这毛巾不是免费的，需要收小费。啊，是是要收费的，不好意思啊。嗯。收好啊。谢谢。你还有别的需要吗？会。有害健康，一会儿还你。哎。我
先走了啊，拜拜。赶紧擦擦吧。谢谢。先生，总共是二百七十六块二，您需要袋子吗？我拿一个。袋子两毛。啊？刷袋还要收费啊？这是统一收费的，什么统一收费啊？我以前买了那么多东西，那袋子都免费给的，干嘛就好了嘛。呃，不好意思，我们店一直袋子是收费的。开什么玩笑？塑料袋还要收钱？我从来都没有听说过。我看不是你这个小丫头骗人，就是你们店太黑了，是恶意收费。把你们店长叫出来，我好好问问清楚，到底是什么个情？乱指什么呀？有没有素质？你你是谁？你你你拉我干什么？我是她男朋友，怎么着？男朋友？哎，你你你们家的店员就是这样对待顾客的是吧？好，我告诉你，我今天今天你不要偷我，我今天我无论如何要给消费者协会打电话，我要投诉，我要投诉你们，让你们店开不下去，你知道吗？你们就这样欺负人的啊！你先消消气儿，你先消消气。李小晨，你不想干嘛？哎，你们喊什么喊？又不是他的错，就你会喊、啊，我也会喊。我跟你说，投诉是吗？怎么对待我？啊、我是顾客，顾客是上帝，知道吗？对不起，对不起，对不起，你你不要以为你长得高高大，你叫怎么样？你欺负我是不是？你九百是打我。对不起，对不起，对不起，对不起，不好意思，不好意思，店长，店长，对不起，对不起，对不起。又不是你的错，你跟他们道歉谁啊？你你看，你看看你招的什么样的员工，他要打我，知道吗？不好意思，不好意思，什么素质？你怎么招的人？你今天你管一管好不好？不好意思，严小晨，你被开除了，你。啊，不是店长，你听我解释，刚才是那个不干就不干了。你看你看什么破点，什么破人，你看看什么样子，别别别，整多这样子啊！你看看你的员工，你知道在干什么？你刚才怎么回事？怎么欺负我的？是一个塑料袋，管我要钱，管我要钱，知道吗？怎么样？我刚才是不是还挺帅？本来没什么事儿，你知不知道全被你搞砸了？刚才那叫没事儿，他那时候是差点就扔你脸上了。那你也不能吼人家呀，你那么冲动干嘛？我不是想保护你吗？你知不知道你这样一闹，我不仅连工作都没了，我该拿的工资我都拿不到了。你跟我吵架，就是为了那点工资啊？还多少钱？我给你。那说明什么呀？说明你们不记仇，跟我一样。更何况啊，我是个大老爷们儿啊，我能屈能伸。哎，你们说，要不要我给他发个信息，把我想说的跟他说清楚？
不行啊。那，那要么我直接去找他吧。他说什么我都听着，就这样定了啊！我先走了。叶小晨，我有话跟你说。我还得去打工。你先别走，就几分钟时间。上次的事情是我不好，我其实也是想多跟你待一些时间。你说你白天在打工，晚上我给你发信息，你也经常不回啊。啊，我想清楚了，这事儿主要怪我，怪我，怪我，是我没有给你足够的安全感。以后啊，你就别打工了，我养你。你还是不明白。我明白，咱们现在不是在上大学吗？等我以后找到工作了，我自己赚钱养你。我觉得你没有必要把自己逼得那么紧的。其实咱俩不是谁对谁错的问题，只是我们俩的想法完全不一样。什么意思啊？咱们俩都是同龄人，有什么价值观不一样？跟你说不清楚。李小晨，你现在都不愿意跟我说话了是吧？行，那那咱们俩分手吧。好，分手就分手。哎，你还有事儿吗？没事放开。李小晨，再见。再见赵永环他们说，严小晨和沈侯分手了。他俩当初好的时候，我都知道长不了。这俩人根本就配不上了。要我说呀，是沈侯终于认清了严小晨的真面目，决定迷途知返了吧？毕竟凭他的条件，真要跟谁好，那也是个。别说了，你的快递，一块钱。真是失恋影响不了你赚钱的热情啊！有时间在这说别人的闲话，你还不如好好把你那论文改一改，改了三遍都没过。哎，要不这样，要五百块钱，我帮你写，包过。谁告诉你我三次都没过啊？早上你没来的那节专业课上，吴教授已经把咱俩论文放在一起当正反面教材了。什么？小珍，你还好吧？我听说你跟沈侯……我没事儿，反正都已经过去了。本来也不是一个世界的人。这个是我爸从美国带回来的，送给你，打开看看。这是什么呀？这很贵吧？喜欢吗？你送我啊。嗯。谢谢啊，不客气
猴子，你不还想去找他吧？我跟你说，好马不吃回头草。既然已经分手了，你就别再恋恋不舍了。啊、什么恋恋不舍？我看对面球队，这就对了。我也不知道你之前为什么看上那前串子。就是，管好你们的事儿，走了。在这吹俩耳屎风，你还买花？你就为了看他一眼是吗？你自己找虐啊！你给我干嘛？想追我是吗？你差不多得了行吗？他也不是什么天仙下凡。你听不听说大家都说他在酒吧里陪？当服务员行吗？当服务员。你出去话好不好？你还嫌没被他玩够啊？干嘛去？散心。
Yes, sure. Thank you. 今儿倩倩请客，是不是可以开瓶好酒啊？可以啊。嗨，呃，我耽误大家一下时间。九号桌的先生您好。九号桌的先生，哎，就是您，就是您。哎，您好，我想请您和我一起吃个饭。我真的非常非常诚心的想请您跟我一起吃个饭，地点我已经定好了，时间由您来决定。这个餐厅啊，它建筑非常的雄伟，而且就餐环境也非常的温馨，南北菜肴应有尽有，中餐西餐样样俱全，而且还有各种烧烤、各种汤品由您选择，只要您想吃的那儿都有。这都什么词儿啊？这要能赢，我把桌子吃。这姑娘可以啊，真主动啊，嗯，胆子可真大，真有勇气。我是真的真的非常诚心想请您吃这个饭，所以请您答应我，好不好？哇！好，拜托了，拜托了。好，我答应你。咱们这桌子可是原木的，估计得消化不良吧。好，芊芊。好，那个，呃 ，Apple， 能帮我把我同学他们带到里边包间好吧？谢谢，谢谢，谢谢。这人在这勾三搭四的，你别扭是吧？赵雨欢，我当你是朋友口无遮拦，再有下次，别怪我不客气。再有下一次，你们拿我怎么着啊？啊！小陈，坐下来跟我们一起玩吧。我工作时间就不玩了，你们玩的开心。生日快乐！大家别傻坐着了，来来，祝青姐生日快乐。生日快乐，生日快乐，生日快乐！严小姐。啊，你好，你怎么知道我姓严啊？我刚问了调酒师，严小纯对吧？呃，对，你有什么事吗？我们好像还没约定吃饭的时间呢。
这是我刚才赢的钱，拿分你一半，正好。其实我帮你，不是为了钱，我是欣赏你的坦诚和直接。可是我说好了的，我既然承诺了你，我就一定要做到。还是谢谢你今晚帮了我，虽然我知道这点钱可能都不够你的酒费。如果你真的要感谢我的话，倒不如履行吃饭的约定。姐，我不是说了吗？地点我都定好了，时间由你定，可能是明天，也可能是后天，也可能是 N 年以后。明天好吗？啊，行。方便留电话吗？明天方便联系。要好好喝呀，必须的。这是我的号，可是这钱……我的电话，程志远，有事儿可以联系我。啊！哎哎哎哎哎，这干嘛去？你干嘛去？猴子都不计较，你何必呢？你不知道他俩分手那天猴子喝了多少酒，现在还放不下他呢。我平时上课接电话不方便，你就直接给我发消息就好了。好，明天见。今晚谢谢你，再见。你看看，你看看。走吧。倩倩，生日快乐！谢谢。沈猴真是大方啊！虽然人没到，但这礼物可比谁的都贵重啊！这是给足了面子。严小晨送你什么了？你为了向大家证明他不是在酒吧陪酒，专门选了他打工的酒吧过生日，他却一点表示都没有。我跟小陈不需要这些形式上的东西。送我的，对，你打开看看。嗯，就是有点不太好看啊。就是因为我上次在美食节目上看到喜欢红丝绒，你就做了。对呀、啊，我今天在酒吧借后厨，跟大厨偷偷学着做，嗯，不知道味道怎么样，你尝尝。好吃，行行行，你喜欢就行。这个是我这次过生日收到最用心的礼物，下次你叫我一起做，没问题，只要你想吃，我就给你做。谢谢，再吃一个。嗯，我自己尝尝吧。你知道我刚才在蓝月酒吧看见什么了吗？啊，严小晨，我告诉你，哎哎哎，他喝多了，喝多了啊！哎，大学醒酒，喝多了，喝多了。喂，我不是让你发信息吗？我已经在你们学校门口了，我想现在应该是午休，你应该给几电话。
。你怎么知道我在哪个学校？猜的而已。一般打工的学生都会选择一个离自己学校比较近的地方。哼，那你万一猜错了呢？也许吧。不过我想，我应该没猜错。走吧，吃饭去。